Bom, é, vamos falar agora a respeito né, que dois vereadores aqui da cidade parece que estão ali ó, com a corda no pescoço, né? Podendo perder os seus mandatos. É isso mesmo, Aguinaldo Vieira? Bravim e Altamir da Lotérica. É, isso aí é um caso de. É o de nepotismo, Angelé, né? Essa ação é do nepotismo, não é? É do nepotismo. Na né? Câmara. É, é... Chegou no STJ. No tá... STJ, mas ainda cabe recurso. Vai se levar mais alguns anos aí para. Isso vai para o STF, com certeza, porque não vão querer largar o osso. Mas quando a coisa chegar, não, uh, tanto é que as decisões são sempre quase que unânimes, se não unânimes, no sentido que realmente eles cometeram uh, um crime ali, colocando uh, nos seus gabinetes uh, parentes. Né? Tem casos de, de, de vereadores aqui de Maringá que todos os seus assessores eram parentes. E isso não podia, a alegação era de que a lei... É, quando eles ficaram sabendo, a partir de que a lei é, foi, foi vista, aí eles dispensaram os seus parentes. Mas também tem nepotismo cruzado, né? E, mas acho que ainda vai alguns anos. Não sei se nessa, nessa gestão, nessa legislação, nessa legislatura, que tem mais quatro anos, se dá tempo da, da justiça, enfim... É, cobrar e dar uma decisão final, mas é, que há a, que vai ter, assim que tiver a condenação, não tem história, não tem conversa, vão ter que sair se lá estiverem ainda é, eu só queria acrescentar que nesse caso me parece que o advogado dos dois é o Rafael Luque, que foi procurador jurídico da Câmara de Maningá e até onde eu sei, as pessoas mais próximas que têm conhecimento do caso é que realmente a reversão é quase impossível. Demorou-se, porque esse processo é antigo, a justiça brasileira é uma grande tartaruga, e quanto maior, mais difícil de sair do lugar. E agora chegou, só que foi a confirmação do STJ, não tem muito o que correr. Vai para o STF, mas é batata que não vai ser reformada a sentença, não vai, ser, não vai mudar nada. Essa, no caso... É uma situação bem diferente daquela outra ação muito famosa, se eu não me engano, pegou 19, pegou 20 vereadores, aquela da verba de gabinete. O único que salvou foi o finado é, Paulo Mantovani, porque ele não usou o recurso para pagar funcionário, para pagar para os gastos. Né? E isso é que aqui lá na frente, né? foi na época do Walter Guedes, todo mundo condenado, inclusive na época o deputado Edmar Arruda, mas descobriram, conseguiram descobrir no processo, finalzinho dele, quase todo mundo condenado, todo mundo quase perdendo os direitos políticos, gente devolvendo dinheiro na justiça, inclusive parceladamente, aí descobriram uma fórmula de você não punir, não pelo menos daquele jeito que queriam, que era retirar o mandato dos direitos políticos. O resultado é que, de novo, essa justiça lenta que a gente tem, está né, lá engavetado e não há perspectiva alguma de perder perda de mandato em relação à verba de gabinete. Já em relação ao nepotismo, não. A situação é bem outra e bem complicada para o Bravinho e o Otamir. Eu sei que os suplentes estão esfregando, esfregando as mãos. Né? No caso do Bravinho, até a Vera Lopes, que foi nomeada na prefeitura no final de semana. Se eu não me engano, essa mulher, alguma coisa assim. Mas aí, no caso do Altamir, é o ex-vereador, né? o Jean Marques, que é o primeiro suplente. E isso deve realmente acontecer na previsão deles no máximo em dois anos. 